안녕하세요. 이 강좌는 교육 연구에 관심을 가지고 있는 학생들에게 필요한 기본적인 통계 개념 및 지식을 다루고 있습니다. 실제로 교육 연구를 직접 수행하고자 하는 학생들에게 필요한 기본적인 통계 지식을 소개하고 가급적이면 수식을 사용하지 않고 이해할 수 있도록 하고자 노력을 했습니다. 또한 예제를 사용함에 있어서도 어떤 상황에 어떻게 포함될 수 있는지를 어, 이해할 수 있도록 어, 기본적인 통계 수식을 사용하기보다는 그런 예제를 더 포괄하도록 노력을 하였습니다. 특히 교육 연구는 대부분이 조사 연구를 통해서 이루어지고 있습니다. 그래서 실험 연구에 대한 소개가 가끔 이루어지고 있기는 합니다만 조사 연구를 위주로 소개를 하였습니다. 또한 통계적인 개념에 대한 소개뿐만이 아니라 R 프로그램을 사용한 다양한 실습을 제시해 드리고자 노력을 했습니다. 그리고 저희가 세 번의 실습 시간을 가짐으로써 누구든지 이 과정을 통해서 직접 데이터를 다루고 분석하고 결과를 제시할 수 있도록 전체 연구 과정에서 교육 연구 과정에서 어떤 통계가 어떤 역할을 하는지 어떻게 기능하는지를 이해하실 수 있도록 도와드리는 데 강좌의 목적이 있었습니다. 이번 강좌는 전체 15차시로 구성이 되어 있습니다. 처음 시작은 저희가 어, 교육 연구에서 통계 방법이 어떤 역할을 하는지 그 부분을 전체 연구 과정에 걸쳐서 소개해 드리고 특히 교육 조사 연구와 실험 연구로 나누어서 그 과정을 소개해 드리고자 하였습니다. 그리고는 기술 통계를 다루는 방식들 우리가 데이터를 처음 읽을 때 어떤 측면에 유의해서 읽어야 하는지 기술 통계와 그래프에서 소개해 드렸고요. 그리고 기본적인 통계 분석으로는 집단 간 차이를 살펴보기 위한 티검증과 분산 분석 그리고 변수 간 관계를 살펴보기 위한 상관 분석과 회귀 분석에 중점을 두어서 강좌를 구성했습니다. 마지막으로 우리가 범주 변수, 질적 변수를 다룰 때 사용하는 카이 제곱 검증을 소개하였습니다. 말씀드린 바와 같이 대부분의 강의는 이론 강의로 구성이 되어 있습니다만 가급적이면 수식을 사용하지 않고 기본 개념을 전달하고 R에서 나온 아웃풋을 최대한 소개하면서 실제 교육 연구 사례와 연결 지으려고 노력을 했고요. 세 번에 걸친 R 프로그램 실습을 포함하고 있습니다. R 프로그램 실습 특히 첫 번째 실습에서는 변수를 불어오면서 사실 약간 익숙하지 않은 분들에게 어려울 수 있겠지만 그 단계를 거치고 나면 손쉽게 자유자재로 R을 사용해서 기본적인 분석을 하실 수 있게 되기를 기대합니다. 이번 강좌에서 제가 의도했던 것처럼 어, 교육 연구에 관심을 가지고 계시는 많은 학생들에게 도움이 되는 강좌가 되기를 기대합니다. 감사합니다.